Сам энэ нөө манай 27 дахь жил хэлж байна. Энэ жилээр хак ранг дээрээс нэг бодлого бодож үзье. А өмнөх хичээлийн үтсэн вектори ашиглаад за climbing the ladder board гэдэг энэ бодлогыг бодож үзье. За энэ бодлогын үйлбэр нь юу вэ гэхээр а энэ ladder board гэдэг юм score нуудыг өгчсөн байх юм бэлээ. Одоо жишээ нь 100 гэдэг ч юм уу те. Тэрнгот rank нь болохоор 100 авсан 100 оноотой хүүхдийн rank нь 1 гэдэг ч юм уу те. Эртэгийнх нь 2. Дараагийн эртэгийнх нь 2. Тэгээд найтагийнх нь 3 гэдэг байдлаар ч юм уу те. Тэгэнгүүт үүний хажуугаар Алис гэдэг нөхрийн оноонуудыг өгдөх юм бэлээ. 7805 гэдэг. Тэгэнгүүт а Алисийн оноонууд энэ ледер бордын ямар ямар байрлал дээр байна вэ гэдгийг а олох бодлого болчихж байгаа. За өвдлөө харахаар 2-ыг үржидэг нь 15 зэрэг буюу 200 мянга хүний оноо байх нь AOC оноо бас тийм хэмжээний тоон болохоор 19 гэхээр тэр бүмд дотор багтах тоонууд байх нь тэгэхээр бас хөөрхөн том хязгаартай. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ болохоор вектори ашиглая. А энд нэг шинж чанар та нар ажилласан бол энэ оноонууд нь бүгд эрэмблэгдсэн байгаа. Тэгэхээр эрэмблэгдсэн хөгдөлт дээр хэдүүлээ нөгөө нэг хоёртын хайлтаа хийчих болно те. Тэгэхээр энэ бодлого бол хоёртын хайлтаар боддог гэдэг боломжтой яг. Тэрнээс илүү хурдан бодчих боломжтой. Гэхдээ энэ хичээлийн зорилгоор бол хэдүүлээ а хоёртын хайлтаар шиглаад энэ бодлогын кодыг өчч үзье. Оролт нь болохоор ийм бах юм байна. Эхлээд n гэж өгдөд n нь болохоор оноонууд нь өгдөд тэгээд дахиад m гэж өгдөд тэр нь болохоор aus оноонууд aus оноо болгон энэ лидер бордны оноонууд дээр хаа наана байгааг энэ олох ёстой гэсэн үг. За тэгээд би кодо бичингээр хэдэ хайлбарлаад явъя. За int n хэдэн ширхэг score leader board дээр байгааг өгч юм гэсэн үг. За vector хэдүүл ашиглая. Vector ашиглахын тулд vector хэдүүлээ. Зарлах хэрэгтэй. За leader board гэсэн vector зарлаж. За хэдүүлээ leader board дээр э зөвхөн а энэ тоонуудыг нэг нэг удаа таадаглая. Одоо жишээ нь эр гэдэг тоог бол заавал 2 удаа бол хадлагдлах ямар ч хэрэггүй байгаа. За яг л тэгэхээр rank нь 2 адилхан юм чи. Тэгэхээр хэдүүлээ давхарцсан скорудыг бүгдийг нь хасчихад болох байх. За эн ширхэг оноо уншин. За тэрийг score хичи. За тэр score уншаад за ледер борд маан хоосон байвал empty эсвэл ледер бордын ледер борд хамгийн арын элемент а хэдүүлээ энэ вектор дээр юу ашиглаж болох вэ а нэг back get нэг метод өссөн штэ вектор back get гот access last element гэж энэ хэдүүлээ энийг ашиглаж болох хамгийн сүүлийн элемент нь энэ уншсан скороос ялгаатай байх юм бол энэ лидер борд руугаа push back скороо хийж. За ерөөхдөө бид нарын юу шалах ч үхээр энэ лидер борд маань хоосон байх юм бол скоро хийч болно гэсэн үг те ягаад тэгэхээр тэр чи хоосон байгаа юм чинь скор давхардна гэж байхгүй 
тэгээ чи эрмэлэгтцэн хөөх талаар ч ирж байгаа болохоор лидер бордон дээр байгаа хамгийн сүүлийн элементийг а шалгахад одоо ичсэнээс ялгаатай болох юм бол хичч болно гэсэн үлдчихэж байгаа. За тэгвэнгүүт манай скор ман иймэрхүү байдалтай хадгалагдчих чад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлэх хоёртын хайлт ихэд бид нэр эрмэлэгтцэн хөөх тал тэр хийдэг. Тэгтээ бид нэр иймэрхүү а буурхаар эрмэлэгтцэн биш өсгөр эрмэлэгтцэн байгуул арай амар байж магадгүй тийм болохоор хэдүүлээ инвектрийн утгуудыг алгоритм тонгруулчих reverse get method байдаг тэр энэ дээр бол leaderboard зэг бид юм leader board and за ингэнгүүт манай өвдлийг ерөөхдөө ингэ тонгруулчих юм гэсэн үг хамгийн ихний элемент нь хамгийн сүүлийн хэвтэй га дараагийн хоёр нь хоорондоо ингэ солигдоо солигдоо явж байгаа гэсэн үг за одоо бид нар жишээ нь энэ дээр хоёртын хайлт хийхэд баг бэлэн болчих байгаа аах гэхдээ хэдүүлээ aim зарлана aim нь болохоор юу аах вэ гэхээр хэдэн ширхэг aussie ono орж ирж байгаа вэ гэдэг үг аншин int ias aim хүртэл дахиад int score гэж зарлаж байна. Та нар анзаарах юм бол int score жишээ нь би энд 2 зарлчихж байгаа. Гэхдээ энэ 2-р хоёлоо өөр утгатай яг тэгэхээр энэ score бол эхний for loop дотор зарлагдаад хэрэглэгдээд тэгээд эндээс энэ for loop-ээс гадна бол ямар ч хамаардаггүй. Тэгвэл дараа нь дахиад score гэж зарлчихаад энэ score бол зөвхөн хоёр дахь for loop-ийн дотор л хамаатай. Тэрнээс биш а түүнээс гадна бол хамаагүй гэсэн үг. За аусны скорыг уншчихлаа. За хоёртын хайлтыг бол чинь бид нэр өмнө гараараа бичжсэн тий. Гэхдээ энэ удаа хэдүүлээ а бэлэн лайбри ашиглаж үзье. Upper bound, lower bound гэх хоёр энэ binary search хийдэг функц бидэнд байгаа. Тэр нь болохоор энэ алгоритм гэдэг санд дотор байгаа. Яг leaderboard check and this scoring binary search гэдэг байгаа тий. За ерөөхдөө энэ leaderboard-ийн эхэллээс төгсгөл хүртэл энэ score гэдэг утгыг хайх юм. Гэхдээ энэ нь юу буцаадаг вэ гэхээр vector-ийн вектри итерейтор буцаадаг. Я. Итерейтор нь хэрвээ а энэ лидербордын лидербордын төсөл зааж байвал эн аусы оно а энэ өгөгдсөн бүх онооноос их юм гэсэн үг. Тэгэхээр rank and mix гэсэн үг. За, хэрвээ үгүй байх юм бол бид нэр жоохон бодол тэгэх хэрэгтэй болно. Тэр бодолд нь юу байх вэ гэхээр бид нэр энэ онооныхон байрлалыг тонгруулцсан байгаад байгаа шүү дээ. За, эхлээд бол хэдүүлээ iteratorас хасхан хасхан leaderboard-ийн begin гэх юм бол а эн скор гэдэг маань яг яг энэ хөгтсөн лидербордын аль индексэн дээр байгааг олчиж байгаа энэ индекс бол л. Тэгтээ бид нар а хөгтсөн лидербордоо тонгруулцсан болохоор яг барилаа олох юм тулд энэс хасах хэрэгтэй. Тэгээ ранка гаргаж авах юм тулд нэгийг нэмнэ яг тэгэхээр а энэ чин тэгдэх индексгэ гаргаад ирэх болохоор бид нар ранк чин нэгээс эхэлж байгаа болохоор гэх юм уу? За тэгэхээр иймэрхүү байдалтай баг энэ ингээд болчихж байгаа юм болов. За эдгээр жишээ оролт гаралтай сонирхоо үзье. Name is 
мэм гэдэг чинь нэлээд том то харагдаад байна. А энд leaderboard six size зогс тэс. Эн гэдэг ч болохоор анх уншсан leaderboard-ны дээр байгаа score-ны то те. Гэхдээ бид нар давхурцсан утгуудын хассан болохоор манай эн цөөрсөн байгаа. Тийм болохоор яриж хөөрдөг. Упс. Сургаад өрөө хоёр нэг гэдэг утга гарч ирсэн тийм үү? Сургаад өрөө хоёр нэг. Тэгээ. Чи тестэн дээр маш л утгацсан. Чи тестэн болж байна тийм. За энэ болчихлоо. За энэ кодын дээр ихэд нэг жоохон идэл юм яри. За тэр нь юу вэ гэхээр аа нэг ингээд зүгээр аа заавал ингэж leaderboard reverse хийхгүйгээр аа upper bound гэдэг функц дээр аа энэ өсгөр эрмлэгцсэн, энэ буурхаар эрмлэгцсэн гэдгийг зааж өгч бас болдог. За тэр нэг юм энд байгаа. А хоёрт нь болохоор энэ upper bound, lower bound гэдэг хоёр функц ороод байгаа байхгүй юу? Хоёртын хайлт гэдэг. Тэр ягаад хэрэгтэй вэ гэхээр одоо чинь манай оролт ийм байсан гэж үзэх юм бол аа энд upper bound нь гэх юм бол аа эр гэд эр гэдэг score бид нэр хайх юм бол upper bound upper bound нь их индексийг нь олж өгдөг, lower bound гэх хайх юм бол баг индексийг авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр та нар score гэсэн нэг элемент хайхад тэр чинь давтагдсан байх юм бол тэрний их индексийг намаар байна уу баг индексийг намаар байна уу гэдгээс хамааруулаад аль нэг нь ашиглаж болно. Бидний хувьд бол алийг нь ашиглсан ажил нь ягаад гэхээр бид нар оролтой уншчих та бүх элементүүдээ нэг нэг байхаар л ашигласан. За дахиад нэг юм юу вэ гэхээр энэ вектор энд итерэйтер гэдгийг байнг ингээ уртаар өгчөд тахраас жоохон төвөгтэй байдаг. А C++ 11-ээс эхлүүлээд auto гэдэг хүрэг гараад ирсэн байгаа. Тэрэн дээр бол C++ 11-ээс хойш. Тэр нь яадаг вэ гэхээр энэ upper bound гэсэн function ямар төрлийн утгатай хөвсөгч буцааж ийн тэрийг нь энд нь зарлчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар заавал аа яг ийм элемент ийм төрлтэй хөвсөгч зарлах хэвээр тэр юм бичээд байгаа л бүх гэсэн үг баг болчих байгаа ха. За ахаарал тавьсанд баярлаа. Энэ бодлогыг та нар өөрсдөө оролдоод үзээрэй. За.